my dear students have a nice time i believe you are quite well and energetic today we will study about conservation of plants and animals keywords here conservation of plants and animals biodiversity बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता <coughs> जैसा कि इसमें नाम है जैव विविधता तरह तरह के प्लांट्स और एनिमल्स द वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन ए पार्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी तो किसी पार्टिकुलर हैबिटेट में कितने प्रकार के किस किस प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं ये सब जो है जैव विविधता है बायोडाइवर्सिटी है बायोडाइवर्सिटी नेक्स्ट बायोस्पियर रिजर्व बायोस्पियर रिजर्व ए लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड मीन्ट फॉर कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी एंड द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया इज कॉल्ड बायोस्पियर रिजर्व एग्जाम्पल पंचमढ़ी बायोस्पियर रिजर्व तो बायोस्पियर रिजर्व जो है इसमें जो जीव हैं एक लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया है बड़ी एरिया जिसमें वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी जिसमें प्लांट्स एनिमल्स जो जंगली जीवन है उनको कंजर्विंग संरक्षण के लिए यूज किया जाता है तो ये बायो स्पियर रिजर्व है और वहाँ पर ट्रेडिशनल लाइफ वहाँ जो जनजातियाँ रहती हैं उनका भी मतलब जो है जीवन उनसे सुरक्षित रहता है लिविंग इन एरिया इज कॉल्ड बायो स्पियर रिजर्व तो ये जो पूरा एरिया है बायो स्पियर रिजर्व कहलाता है जैसे कि एग्जाम्पल पंचमढ़ी बायोस्पियर रिजर्व पंचमढ़ी बायोस्पियर रिजर्व नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन पेड़ों का काटा जाना फॉरेस्ट का डिफॉरेस्ट होना कटिंग ऑफ द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन तो कटिंग डाउन पेड़ों का काटा जाना पेड़ों पेड़ों का कटान एक लार्ज स्केल पर ये क्या है डिफॉरेस्टेशन नेक्स्ट है डेजर्टिफिकेशन डेजर्ट डेजर्ट का बन जाना रेगिस्तान बन जाना द कन्वर्जन कन्वर्जन मीन्स बदलना चेंज होना द कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड्स इन टू डेजर्ट्स इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन जो फर्टाइल लैंड है उपजाऊ भूमि है उसका रेगिस्तान में बदल जाना बंजर भूमि में बदल जाना ये क्या है डेजर्टिफिकेशन नेक्स्ट इको सिस्टम द सिस्टम विच इज फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ कम्युनिटी इंटरेक्शन ऑफ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज विद देयर फिजिकल एनवायरमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम तो यहाँ पर जो इकोसिस्टम है पारिस्थितिक तंत्र इसको पारितंत्र भी कहते हैं इसमें जो लिविंग और नॉन लिविंग किस एरिया में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच में इंटरेक्शन आपसी विवाद और विद देयर फिजिकल एनवायरमेंट इज कॉल्ड इको इसको जो है इको कहते हैं अब कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम अंडरस्टैंड कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम टू टाइप्स हैं बायोटिप लिविंग कंपोनेंट्स आर प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेज तो लिविंग कंपोनेंट्स में ऑल प्लांट्स आ जाते हैं एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेज एंड एवायोटिक ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स क्लाइमेट सॉइल रिवर डेल्टा रिवर विथ वाटर डेल्टा टेम्परेचर एट्सेट्रा ये जो है एवायोटिक 
नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स अब एग्जांपल्स ऑफ इकोसिस्टम एग्जांपल्स ऑफ इकोसिस्टम इट इज पॉन्ड इकोसिस्टम लेक इकोसिस्टम एंड माउंटेन इकोसिस्टम इस प्रकार से माउंटेन इकोसिस्टम अब देखिए इसमें एक पौंड इकोसिस्टम को हम समझेंगे ये एक पौंड है इस प्रकार से और इसमें जो है दो प्रकार के बायोटिक एंड एबायोटिक बायोटिक मीन्स लिविंग अब देखिए किसी तालाब में कल्पना कीजिए तालाब में क्या क्या हो सकता है तालाब में लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या हो सकते हैं फ्रॉक फेस टॉर्टॉइस इंसेक्ट्स स्नेक इस पर बहुत सारे जो है ये लिविंग में आ जाते हैं तो ये कंपोनेंट जो है वो बायोटिक कंपोनेंट्स है और इसी में जो है पॉन्ड इकोसिस्टम में एबायोटिक में जो नॉन लिविंग है नॉन लिविंग सॉइल वाटर एयर एंड सनलाइट टेम्परेचर ये सभी जो ह्यूमिडिटी ये सभी नॉन लिविंग है एबायोटिक अब इसमें आपस में इंटरेक्शन होता है जैसे कि वाटर है वाटर को प्लांट से एब्जॉर्ब करते हैं और सनलाइट को प्लांट से एब्जॉर्ब करके एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं जिससे कि फूड प्रिपेयर होता है और ये फूड जो है इंसेक्ट्स लेते हैं इंसेक्ट को फिश या फ्रॉग ये खा लेते हैं और इस प्रकार से एक फूड फूड चेन बन जाती है तो ये एक दूसरे पर डिपेंड है एक दूसरे पर डिपेंड है तो ये आपस में इंटरेक्शन होता है आपसी व्यवहार होता है तो एक इकोसिस्टम जो है एक पूर्ण यूनिट है कंप्लीट यूनिट है अब जैसे इस तालाब में देखें तालाब में जो है एक दूसरे को फूड मिलता है प्लांट्स हैं वो सॉइल वाटर सनलाइट इससे मिलकर के और फूड प्रिपेयर करते हैं इसको जो है और इंसेक्ट्स इटअप करते हैं इनसे फिर लार्जर ऑर्गेनिज्म उनको जो है फीडअप करते हैं और इस प्रकार से एक इंटरेक्शन होता है और ये फूड चेन जो है चलती रहती है और ऊर्जा का एनर्जी ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है एक दूसरे से ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है नेक्स्ट एंड एंजर्ड इको अब देखिए इसमें स्पीसीज है स्पीसीज क्या होती है स्पीसीज क्या है जो ऑर्गेनिज आपस में ब्रीडिंग करते हैं आपस में ब्रीडिंग करते हैं उनको जो है स्पीसीज कहा जाता है जैसे डॉग स्पीसीज टाइगर स्पीसीज कैट स्पीसीज ये आपस में ब्रीडिंग करके जो है अपने बेबीज प्रोड्यूस करते हैं तो ये स्पीसीज है नेक्स्ट है एंडेंजर्ड स्पीसीज दो स्पीसीज वो प्रजातियां हुज नंबर्स आर सो स्मार्ट देट द स्पीसीज आर एट रिस्क ऑफ एक्सटेंशन आर कार्ड एंडेंजर्ड स्पीसीज ये वो स्पीसीज हैं जिनके नंबर बहुत कम रह गए जिनकी संख्या जो है बहुत कम है और वो एक विलुप्त होने के कगार पर है एक्सटेंशन विलुप्त हो जाना जैसे लॉइंस एलिफेंट्स एंड वारा सिंगा ये सब जो है एक विलुप्त होने के कगार पर हैं इसलिए इनको एंडेंजर्ड का या संकटापन संकट में ही ये प्रजातियाँ संकट में हैं एंडेंजर्ड हैं नेक्स्ट है एंडेमिक स्पीसीज एंडेमिक स्पीसीज इसमें जो है द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पार्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज अब इसमें इसमें जो है ये एक पार्टिकुलर एरिया में जो प्रजातियाँ मिलती हैं उनको एंडेमिक स्पीसीज कहा जाता है जैसे कि बहुत से प्लांट्स हैं एक पार्टिकुलर एरिया में मिलते हैं जैसे एनिमल्स में कंगारू ऑस्ट्रेलिया मिलता है 
सॉल्टी वगैरह ये ट्रीज जो है पहाड़ी क्षेत्रों मिलते हैं तो ये एंड एम एक स्पीसीज नेक्स्ट एक्सटनेक्ट एनिमल्स विलुप्त जानवर एक्सटनेक्ट जो विलुप्त हो रहे हैं एनिमल्स बीच नो मोर एग्जिस्ट एनी वेयर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड एक्सटनेक्ट एनिमल्स एनिमल्स जो इस अर्थ पर नहीं है नो मोर नो मेर नहीं है अब एग्जिस्ट नहीं है जीवित नहीं है आर कार्ड एक्सट नेक्ट एनिमल्स इनको विलुप्त जानवर कहते हैं विलुप्त प्रजातियां जैसे कि डायनासोर डायनासोर जो है नाम सुना है लेकिन अब ये है नहीं नेक्स्ट है फोना द एनिमल्स ऑफ ए पार्टिकुलर एरिया आर कार्ड फोना ऑफ दैट एरिया किसी पार्टिकुलर एरिया में जो एनिमल्स मिलते हैं उनके ग्रुप को फोना कहा जाता है फोना नेक्स्ट फ्लोरा फ्लोरा ये प्लांट से रिलेटेड है द प्लांट्स ऑफ ए पार्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फ्लोरा ऑफ दैट एरिया तो किसी पार्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनको जो है फ्लोरा कहते हैं डू यू अंडरस्टैंड फोना एंड फ्लोरा फोना मीन्स एनिमल्स एंड फ्लोरा मीन्स प्लांट्स नेक्स्ट है माइग्रेटरी बर्ड्स माइग्रेटरी बर्ड्स प्रवासी बर्ड पक्षी प्रवासी पक्षी बर्ड्स बीच मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस फॉर सम रीजन्स लाइक रीडिंग क्लाइमेट चेंजेस एट्सेट्रा आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं प्रवासी चिड़िया हैं जो क्लाइमेटिक चेंज होता है जैसे कि जो हिल एरिया है या जहाँ सर्दी का अधिक क्लाइमेट कोल्ड क्लाइमेट हो जाता है वहाँ पर वाटर भी फ्रीजिंग होने लगता है तो वहाँ से पक्षी ये उड़ते हैं माइग्रेट करते हैं और ऐसे स्थानों पर जहाँ उनको सुविधा मिलती है वहाँ पहुँच जाते हैं जैसे अपने अभी इंडिया में बहुत से इधर साइबेरिया वगैरह से आते हैं बहुत से पक्षी और यहाँ पर जो है सर्दियाँ व्यतीत करने के बाद में वापस लौट जाते हैं साथ साथ उनके अपनी ब्रीडिंग बच्चे भी उत्पन्न करते हैं तो ये जो है माइग्रेटरी वर्ड्स हैं माइग्रेटरी वर्ड्स नेशनल पार्क नेक्स्ट है नेशनल पार्क The areas reserved for wildlife, where they can freely use the habitats and natural resources, are called national parks. ये वो area है जहाँ पर वो reserve area है जहाँ पर wildlife freely रह सकते हैं अपने आवास में freely रह सकते हैं और natural resource की तरह ये जो है national park हैं काफ़ी large area में होते हैं रेड डाटा बॉक्स अब देखिए जो एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं उनका कुछ रिकॉर्ड है रिकॉर्ड जो है रखा रख रखाव होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है इसको रख रखाव करता है कि तो इस प्रकार की बुक जो है जिसमें इनका रिकॉर्ड रहता है वो रेड डाटा बुक है ये सोर्स बुक दैट कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स प्लांट्स एंड अदर स्पीसीज इज कॉल्ड रेड डाटा बुक ये एक सोर्स बुक है जिसमें एंडर्ज एंडेंजर्ड स्पीज मतलब संकटापन एनिमल्स प्लांट्स एंड अदर स्पीज और दूसरी स्पीज का रिकॉर्ड रखा जाता है इट इज कॉल्ड रेड डाटा बुक नेक्स्ट रिफॉरेस्टेशन द रीप्लांटिंग The replanting of a forest that had been reduced, reduced by fire or cutting is called reforestation. किन्हीं कारणों से जैसे कि फायर जंगल में आग लग जाना या जंगलों का कटान हो जाना काट काटना उनको कटिंग करना डिफॉरेस्टेशन करना उसको दोबारा replanting, दोबारा वृक्षारोपण करना 
पौधों का रोपण करना ये क्या है रिफॉरेस्टेशन इट इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन नेक्स्ट है सेंचुरी सेंचुरी द एरिया वेयर एनिमल्स आर कैप्ट प्रोड्यू प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम और देयर हैबिटेट इज कॉल्ड सेंचुरीज ये ऐसी एरिया जहाँ पर एनिमल्स जो है रखे जाते हैं और उनका उनमें किसी प्रकार का उनके आवास में डिस्टरबेंस नहीं होता है तो इस प्रकार से ये जो है सेंचुरीज है और भी इसमें की वर्ड्स सेलेक्ट करेंगे इसको रीड करेंगे चैप्टर को कंप्लीट बाय डियर स्टूडेंट्स टू गेट रिसेंट वीडियोस ऑफ साइंस प्लीज सब्सक्राइब वंस लाइक शेयर एंड वेस्ट ऑफ लाइक इस प्रकार से जो है इस चैप्टर को रीड करेंगे अच्छी तरह से समझेंगे और नेक्स्ट इसमें से कुछ एमसीक्यूज भी सिलेक्ट करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी सिलेक्ट करेंगे ओके okay.